Hello everyone, welcome to my channel. Fundamentals of Data Structures in Tamil in the playlist. Like, we will talk about the topic heap sort. The contents and the examples are taken from the book Fundamentals of Data Structures by Ellis Horowitz and Sardar Shani. First, heap sort. La, the records to be sorted at the that is a binary tree that we represent. Now, R1, R2, Rn record, that is corresponding keys x1 to xn. So, we represent the keys in a binary tree. Binary tree is important feature. If you have a i-th location, that is a parent in i divided by 2 location. That is the left child in 2i, right child in 2i plus 1. So, we will get the 6th location of the data. The 6th location of the data is i is equal to 6. Then, the parent is 6 divided by 2, which is 3. So, the 3rd location is 3. This is the left child and the right child. If it exists, it must be in 2i and 2i plus 1. That is 12, 12 plus 1, 13 is 13. Now, we will get this. i is equal to 3, which is i divided by 2. 2 is 1, that is floor. We are taking the floor value. Up it is 1. So, this is parent to the 1. This is left child to the 6. Right child to the 7. So, that is what we say. Parent of the node at location i is at i divided by 2. Left child 2i. Right child 2i plus 1. If 2i and 2i plus 1 is greater than n, the corresponding children do not exist. There are two stages of heap sort. The first thing we need to do is convert a binary tree to a binary tree. We need to convert a heap. Heap is defined as a complete binary tree. What is the property? The value of each node is larger than the value of the children node. So, the value of each node is at least as large as the value of its children node. If they exist. That is kj, j to location key value must be less than the floor of j by 2 location key value. That is the parent. So, parent to the key must be greater than the children. So, i less than or equal to floor of j divided by 2 less than j less than or equal to n. That is j, j by 2 less than or equal to n. This condition is satisfied. Then the root of the heap has the largest key. Then the leaf node will be added to the parent and the parent will be added to the root. The heap will be formed to form the root of the heap is the largest key. This is the first stage. The second stage is what we are going to do. We are going to generate the sequence in the decreasing order. That is the largest key. That is the output. We will sort the remaining trees. Heap. Remaining trees are heap. The next largest key will be in the root. That is the output. Remaining. So, we will continue. So, this is the two stages of the heap sort. Now, one example. This is the input file where we have got 10 records. So, this is the first one. We will convert the binary tree. Then, we will represent the sequence. We will represent the sequence. 26 the root la put at the left child, right child, other not left, right, bin versia number put number. So this is not in a heap form. Yeah, if you look at 1159 or a parent with the 77 irk, 19 or a parent 61 irk. Anna the 1548 now the parent with the one arc, up to the Kuda delia, the Randevado, the Persarcono. Up in a change phenomena automatically in a change of in a change and in a change of. So, in the first step, we are trying to convert this into a heap. So, heap is how we do it. In the last leaf node, we have to left child, right child. We have to compare it with the left child, right child. We have to do the parent. And we have to do the continuous. Now, we have to do the 1961. But, we have to do the 1548. We have to do the 1461. We have to do the 5. This is the first heap we have got. If you look at 77 is the largest key. That is all the parents have been the child nodes. Now what we are going to do is that 77 is the output of 77. That is the 5 of 77 is the replacement of 77. 
எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நோட்ஸ் மட்டும் நம்ம மறுபடியும் ஹிபிஃபை பண்ணணும் இப்போ இந்த கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நைன்டீனோட சைல்டு இல்லை ஏன்னா அதுக்கான நோடு வந்து செவன்டி செவன் வெளியே எடுத்துகிட்டோம் நம்ம இப்போ ஹீப்போட சைஸ் வந்து நைன் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஹீப்பிஃபை பண்ண போகிறோம் நம்ம ஹீப்பிஃபை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து பெருசாகிடுச்சு இந்த சிக்ஸ்டி ஒன் அவுட் புட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மற்றபடி ரிமைனிங் நோட்ஸ் அதாவது இங்கிருந்து ஆரம்பித்து ரிமைனிங் நோட்ஸ் ஹீப் சைஸ் வந்து எட்டாக இருக்கும் மறுபடியும் இப்போ ஹீப்பிஃபை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி நைன் வந்து ரூட் நோடில் இருக்குது அடுத்து ஃபிஃப்டி நைன் அவுட் புட் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை நம்ம வந்து ஹீப்பிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த ஹீப்போட சைஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஏன்னா அதுக்கான டேட்டாவை நம்ம அவுட் புட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ மூணு டேட்டாவை நம்ம அவுட் புட் பண்ணிட்டோம் அதனால் வந்து அது ஹீப்போட சைஸ் வந்து செவனாக இருக்குது ஸோ இப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்போ வந்து இப்போ ஒவ்வொரு தரமும் நம்ம அவுட் புட் இந்த ரூட் நோடில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு அதனோட சைஸ் வந்து நம்ம குறைச்சிக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹீப்போட சைஸ் வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஃபைவ் இஸ் த ரூட் நோடு ஃபைவ் அவுட் புட் பண்ணிட்டோம்னா தென் யூ ஹவ் காட் ஒன்லி ஒன் அதையும் நம்ம அவுட் புட் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் த ரிசல்ட் தட் வி ஆர் கெட்டிங் இட் இன் அ சார்ட்டட் ஆர்டர் இப்போ நம்ம அல்கோரிதம் பார்க்கலாம் அல்கோரிதம் வந்து ரெண்டு அல்கோரிதம் இருக்குது ஒன்று வந்து அட்ஜஸ்ட்டுங்கிற அல்கோரிதம் இது வந்து ஒரு பைனரி ட்ரீ டீ எடுத்துக்குது அதனுடைய லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சப் ட்ரீஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை த ஹீப் ப்ராப்பர்ட்டி பட் த ரூட் இஸ் நாட் அப்போ வி ஆர் அட்ஜஸ்டிங் த ட்ரீ ஸோ தட் த என்டையர் பைனரி ட்ரீ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஹீப் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கான ப்ரொசீஜர் எது அட்ஜஸ்ட் ஐ கமா என் ஐ இஸ் த நோடு அட் த லொக்கேஷன் ஐ இஸ் இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் த நோடு லொக்கேஷன் என் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஐக்கு லொக்கேஷனில் இருக்கிற ரெக்கார்டை நம்ம வந்து ஆறுங்கிற ரெக்கார்டுக்கு நம்ம சேவ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதே போல் அதனோட கீ வேல்யூ வந்து கேக்கு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ எதுக்காக டூ ஐ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சப்ட்ரியை நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஜேவோட வேல்யூ டூ ஐன்னு வச்சுட்டோம் நம்ம இப்போ வைல் ஜே இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் டூ தட் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ரிப்பீட் த ஹோல் ப்ராசஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அப்போ என்ன ஆகும் இஃப் ஜே இஸ் லெஸ் தன் என்னாக இருந்தது அப்படின்னா அண்ட் கேஜே இஸ் லெஸ் தன் கேஜே ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஜே வந்து என்னை விட சின்னதாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஜேவியும் ஜே ப்ளஸ் ஒனில் இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும்போது இஃப் கேஜே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னா தென் வி ஆர் இன்க்ரிமெண்டிங் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஸோ தட் ஜே பாயிண்ட்ஸ் டு த டேட்டா விச் இஸ் கிரேட்டர் கேஜேவும் கேஜே ப்ளஸ் ஒனில் எது பெருசாக இருக்கோ அதை ஜே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்குது அப்புறம் அந்த டேட்டாவும் கே கேங்கிறது என்னது நம்ம வந்து ஐத்து பொசிஷனில் இருக்கிறது அதாவது பேரண்ட் நோடு அந்த பேரண்ட் நோடில் இருக்கிறதும் கேஜேவையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் இஃப் கே இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னா ப்ராப்ளமே இல்லை தென் எக்ஸிட் அப்படி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அந்த ஜேத்து லொக்கேஷனில் இருக்கிறத எடுத்து நம்ம பேரண்ட்டுக்கு போட போகிறோம் நம்ம பேரண்ட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ளோர் ஆஃப் ஜே பை டூ போட போகிறோம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜே ஏன்னா அதனுடைய சில்ட்ரனை பார்க்கணும் அதோடய பேரண்ட் நோடு மாறும்போது மறுபடியும் அது கீழே இருக்கிற எல்லா சில்ட்ரனும் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜே வி ஆர் கோயிங் டு ரிப்பீட் டில் ஜே இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஒரு பாயிண்டில் ஜே வந்து கிரேட்டர் தென் என் ஆகும்போது அந்த ஆர் ரெக்கார்டில் இருக்கிறத அதனுடைய ரூட் நோட் ஃப்ளோர் ஆஃப் ஜே டிவைடட் பி டூ அதனுடைய பேரண்ட்டுக்கு நம்ம போட போகிறோம் நம்ம ஸோ இதுதான் அட்ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர் If the depth of the tree with the root i is k, then the while loop is executed at most k times. So, if you have a root node, you can also get a little bit of children. That's why the j loop is k times executed. Why k is k is the depth of the tree. Hence, the computing time of this algorithm is order of k. So, we are going to see the height sort procedure. R is the file to be started. N is the number of records. அப்போ வந்து எந்த பொசிஷனில் லாஸ்ட் லீஃப் நோடு இருக்கும் அந்த லாஸ்ட் லீஃப் நோடோட பேரண்ட் எங்கே இருக்கும்னா ஃப்ளோர் ஆஃப் என் பை டூவில் இருக்கும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் லீஃப் நோடோட பேரண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து ரூட் நோடு வரைக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு கால் திஸ் அட்ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர் டு கன்வெர்ட் இட் இன் டு த ஹீப் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஹீப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் ஹீப் ரெடி ஆன உடனே என்ன பண்ண போகிறோம் ரூட் நோடும் அந்த எந்த ரெக்கார்டையும் நம்ம இன
பை மைனஸ் ஒன் அப்போ ஐ வந்து என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்த் பொசிஷனில் இருக்குது ஆர் ஒன்னையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அதனால் ஆர் ஐ ப்ளஸ் ஒன்னை தூக்கி நம்ம டெம்பரவரியில் போட்டு ஆர் ஒனில் இருக்கிறத ஐ ப்ளஸ் ஒன்த்து பொக்கு பொசிஷனில் போட்டுட்டு இந்த டெம்பரவரி ரெக்கார்டில் இருக்கிறத ஆர் ஒனில் போடுறோம் இப்போ ஆர் ஒன்னையும் ஆர் என்னையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிவிட்டு இப்போ என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் ஹீப் பண்ணால் போதும் அதனால் வி ஆர் காலிங் த அட்ஜஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் டு n மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஐயோட வேல்யூ என் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது என் மைனஸ் ஒனில் இருக்கிறதும் அந்த ஒன்னையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து என் மைனஸ் டூவாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ல வந்து என் மைனஸ் டூவாக இருக்கும் அப்போ ஒன்னிலேருந்து என் மைனஸ் டூ வரைக்கும் ஸோ இப்படியே போகும்போது ஐயோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒன்னையும் ஒன்னையும் இதோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வி ஆர் என்டிங் தட் லூப் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஷார்ட்டிங்காக டேட்டா கிடச்சிருக்கும் அப்போ அந்த ஹிட் ஷார்ட் அனலைஸ் பண்ணும்போது த ட்ரீ ஹேஸ் கே லெவல்ஸ் அப்போ அந்த என்னோடய வேல்யூ வந்து டூ பவர் கே மைனஸ் ஒன்னிலேருந்து டூ கே வரைக்கும் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஆன் லெவல் ஐ வந்து டூ பவர் ஐ மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு லெவலில் டூ பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போ டூ பவர் ஜீரோ வந்து ஒன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு லெவலில் ஒரு நோட் இருக்குது அடுத்த லெவலில் ரெண்டு நோட் இருக்குது இந்த அட்ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி கால் ஒன்ஸ் ஃபார் ஈச் நோட் தட் ஹேஸ் அ சைல்டு சைல்டு இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அட்ஜஸ்ட் கால் ஆகும் அப்போ டைம் ரெக்கார்ட் ஃபார் த லூப் என்னவாக இருக்குன்னா சம் ஓவர் ஈச் லெவல் த நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஆன் அ லெவல் டைம்ஸ் த மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் த நோட் கேன் மூவ் ஸோ இதுதான் வந்து எவ்வளோன்னா சம்மேஷன் ஐ வெரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு கே டூ பவர் ஐ மைனஸ் ஒன் இன்டு கே மைனஸ் ஐ விச் வில் பி ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் என் அடுத்த ஃபார் லூப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் அட்ஜஸ்ட்டை கால் பண்ணுது ஸோ அதனுடைய டெப்த் என்னவாக இருக்குன்னா லாக் இன் என் ப்ளஸ் ஒன் டு த பேஸ் டூ ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த இதனோட கம்ப்யூட்டிங் டைம் என்னவாக இருக்குன்னா ஆர்டர் ஆஃப் என் லாக் இன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஆர்டர் ஆஃப் என் லாக் இன் ஸோ டோட்டலாக பார்க்கும்போது இட் வில் பி ஆர்டர் ஆஃப் என் லாக் இன் இப்போ அடிஷ்னல் ஸ்பேஸ் வந்து எதுக்குன்னா இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் அடிஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸோ அடிஷ்னல் ஸ்பேஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம நேராக வந்து அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபைல்லையே வந்து அந்த வேல்யூவை நம்ம எழுதிக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம ஹீப் ஷார்ட் பார்த்து நம்ம வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்து அனாலிசிஸ் பார்த்து நம்ம இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண போது புது புது வீடியோஸ் நான் போட்டது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் Thank you for watching.